பாடல்கள் மற்றும் படங்களை பார்க்கணும் இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம கோல்டன் சினிமாஸ் மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க பணக்கார நாடுதான் இந்தியன் தான் ஏழையாக இருக்கிறான் ஊரை சுற்றி நதிகள் ஆனால் ஊருக்குள்ளே தாகம் ஊருக்கு வெளியே வயல்கள் ஆனால் ஊருக்குள்ளே பசி இந்த மலைகளின் இடுக்கில் இருக்கும் இந்த கிராமம் இன்னும் சுதந்திர சூரியனின் வெளிச்சம் விழாத பிரதேசம் இந்த ஊருக்குள் சுதந்திரம் நடந்து போக பாதை இல்லை ஊர் மக்கள் வெளியேறவும் பாலம் இல்லை வேலைக்கு வெளியூர் செல்ல விரும்பினால் இந்த ஊர் மக்கள் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் பாத யாத்திரை செல்ல வேண்டும் அதை பயன்படுத்தியே ஆதிக்க வர்க்கம் அவர்களை அடிமைகளாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறது உழைக்க தெரிந்தவர்கள் ஆனால் பிழைக்க தெரியாதவர்கள் ஒரு கையால் தங்கள் நிர்வாணத்தை மறைத்துக் கொண்டு மறுகையால் மற்றவர்களுக்கு ஆடை நீர் கொடுக்கிறவர்கள் அவர்கள் இந்த ஊர் உழைக்கும் மக்களின் பிச்சை பாத்திரம் ஆனால் மூவருக்கு மட்டும் இது அட்சய பாத்திரம் இவர் இங்கிருக்கும் நிலங்களுக்கெல்லாம் நித்திய புருஷர் பரமசிவம் இவர் வேர்வையை விலைக்கு வாங்கும் வீராசாமி ஆலை அதிபர் இவர் பஞ்சாயத்துக்கு பரம்பரை தலைவர் சர்க்கரை ஆலை சங்கரலிங்கம் இந்த மூவரும் அந்த ஊரின் அத்தனை முதுகெலும்புகளையும் அடகு வாங்கிக் கொண்டார்கள் கேள்வி கேட்டவனை கேள்விக்குறி போல் வளைத்தார்கள் இந்த ஊருக்குள் ஒரு செயற்கை இருட்டை சேமித்து வைத்தார்கள் சுதந்திர ஜோதியில் தங்கள் சிகரட் பற்ற வைத்துக் கொண்டார்கள் இந்த சீமான்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஊருக்கு சூரியோதயம் வந்து போய் கொண்டிருக்கிறது விடியல் தான் வந்த பாடில்லை முதன் முதலாய் அந்த ஊமைகளின் வழக்கில் வாதாட எங்கிருந்தோ இரண்டு குரல்கள் கேட்டன எவருடைய குரல் அந்த இருட்டை எரிக்க தீப்பந்தங்கள் கொளுத்தப்பட்டன திசைகளை கிழித்த அந்த தீக்குச்சிகள் எவை சாமிக்கு மாச்சி சட்டனைக்கு ஆச்சு இந்த காலத்துல சிதறதங்க உடைச்சா கட்டுப்படி ஆகுமா அப்ப நீ 
அப்பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்துணக்கு நான் தருவேன் இந்த ஊர்ல குசுவையும் பிச்சைக்காரனையும் ஒழிக்கவே முடியாதப்பா ஆண்டவனுக்கு பாலபிஷேகம் பண்ண போகும்போது அவசரம் முடிச்ச மாதிரி துங்க கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூன்றும் தா ஆ செந்தோழனா என்னடா பாலபிஷேகமா பார்த்தா தெரியல சங்கரலிங்க அவசரமா மில்லுக்கு போயிருக்கார் அவருக்கு பதிலாக நான் பாலபிஷேகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பணக்கார சாமி கும்புறது கூட இன்னொரு ஆள் தேவைப்படுது பத்தியா எதுக்காக பாலபிஷேகம் ஆண்டவனுக்கு ஆண்டவன் எங்க இருக்கா நம்ம ஊர் தூரிங் தேட்டர்ல பக்த பரவலை பார்க்கல தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் சினிமா படம் பார்த்து கடவுள் எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துட்டீங்க ஆமா எந்த தூணில் எந்த துரும்பில் இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த படத்துல சொல்லல எல்லா தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் எல்லா தூணிலும் எல்லா துரும்பிலும் இருக்கிற ஆண்டவன் உனக்குள்ள எனக்குள்ள இருக்கானா இருக்கா உனக்குள்ள எனக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவன் இந்த ஏழைக்குள்ள இருக்கானா இருக்கா அப்ப இங்க பல ஊத்து ஊத்துரா சரி அட பாவி ஐயா விட்டு பால இப்படி வீணாக்கிறியே நீ நல்லா இருப்பியா மயில் கல்லுக்கு மட்டும் தார பூசலன்னா மயிலேஸ்வரன் மஞ்சளை பூசி கும்பாபிஷேகம் நடத்திருப்பீங்க என்னடா கழுத்து எந்த சொக்கியே காணா டெய் சரக்குல பவர் இருக்குதோ இல்லையோ அவ கையால இருநூறு அடிச்சா சும்மா கிர்ன்னு ஏறல அதனால தான்டா அவளுக்காக நான் காத்துட்டு இருக்கிறேன் வயக்காட்டுக்கு வேலை கூட போகாம அலையாதீங்களா எட்டு <laughs> 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 அதுக்கே வேட்டிய கட்டிட்டு தினமும் வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டியதா இருக்கு இதுல கிண்டல் வேறையா அதாடா உன் கூட பேசிட்டு இருந்தாலே எனக்கு கிக்குதா நீ சொக்கி இல்ல கிக்கி 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 கண்ணாதா உன்னே என்னைய தர இந்த ஆத்த கடக்க வேற யாருக்கு தைரியம் இருக்கு சொல்லு பாப்போ உனக்கு நான் தோனே எனக்கு நீ தோனே ம் எத்த நாளைக்கு இந்த தலைய இழுத்து எல்லாம் நினைச்சு பச்ச பண்ணமா ஊருக்கு போறதுக்குள்ள உலந்து போயிடுதுல ஆ என்னையா கண்ணு மொழி பிதுங்கிற மாதிரி பாக்குறீங்க குளிச்சிட்டு வர்றியா பாத்தா எப்படி தெரியுது நல்லா நினைஞ்சிருக்கல பாத்தா எல்லாம் அப்படியே தெரியுது ஏ ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஐயா வீட்டு தோட்டத்துல வந்து குளிக்கிறதே குளிச்சா அப்புறம் 10 மாசம் குளிக்க வேண்டிய இருக்காத இல்ல இது குளிர் விட்டு போயிரும்னு சொல்ல வர்றாரு ஐயா யோ பாலூன் வெடிக்கிற மாதிரி வெடிச்சு போயிருவீங்க என்ன ஏன் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க மனசுல ஜாக்கிரத என்ன பா பயல்வானுக்கு டிஃபன் ஐட்டம் எல்லாம் கொண்டு வந்தாச்சா நாட்டு கோழி முட்டை நூத்தி பன்னெண்டு இன்னைக்கு எல்லாம் சரியா இருக்கும்ல சரியா இருக்கும் உரிச்ச கோழி பொட்ட மூணு சேவல் ஒண்ணு சேவல் எது பயதுல உரிச்ச ஆடு ஒண்ணு இடையெல்லாம் சரியா இருக்குல்லப்பா ரெண்டு தார் வாழைப்பழம் உரிக்காம என்னப்பா ஒரு பக்கம் கம்மியா இருக்கு சரி முடைக்காத போ டிஃபன் ஐட்டம் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு போதுமா சூப்பு சொன்னா என்ன ஆச்சு இருபத்தஞ்சு முயல பிடிச்சி வெண்ணி கொப்பரையில போட்டு வச்சிருக்கேன் வெந்துகிட்டு இருக்கு ஐயோ கண்ட இடத்துல எல்லாம் கை வைக்கிறேயா இந்த பக்கம் தட்டு நிலைக்கு வர்றதுக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்கு நடக்க போற போட்டியில உன்னோட மோத போற யார் தெரியுமா என் பரம விரோதி செந்தோட அவனால நான் அடைஞ்ச நஷ்டங்கள் ஏகப்பட்டவை தொழிலாளிகளையும் விவசாயிகளையும் தனக்கு சாதகமாகிட்டு எங்க வர்க்கத்துக்கே பெரிய தொந்தரவா இருக்கிறான்
என்னடா கண்ணா அந்த பச்சை ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வா என்ன எப்படி பாக்குற பொண்ணும் இல்லடி அம்மா இதுக்கு பொருத்தமா நீ பச்சை புருஷனை கேட்டா நான் எங்கடி அம்மா போவேன் சரி சரி புறப்படு நீ தாமதம் பண்ண ஒன்னு என்னையும் உங்க அப்பா விட்டுட்டு போயிடுவாரு அப்புறம் ஏன் வரலன்னு கேட்டு எலும்ப எண்ணி போடுவாரு என்னை ஆமாமா அப்பா கேட்டா என்னாலதான் லேட் ஆச்சுன்னு சொல்லிடாத நீ சேவி முடிச்சு சிங்காரிக்கத்தான் லேட் ஆச்சுன்னு சொல்லிடு ஆமடி திருவிழாவில கரட்டு போட்டு காயாம கிழவ என்னத்தான் பொண்ணு பார்க்க வரானாக்கும் பொய் சொல்ல கூட தெரியலையே என்னத்தை படிச்சு என்னத்தை கழிச்ச போக்க தவள வா எல்லாருக்கும் வணக்கம் மகாத்மா காந்தியின் மறுபிறவி நம்ம ஊரை கட்டி காக்கும் உத்தமர் சத்தியத்தின் திருவுருவம் ஐயா சங்கரலிங்கத்துக்கு முன்னிலையில நம்ம ஊர்ல இன்னைக்கு சிலம்ப போட்டி ஆரம்பமாக போகுது எல்லாரும் அங்க பாருங்க மைதானத்துக்கு மத்தியில அஞ்சு பானை கட்டி தொங்க விட்டு அதுல ஏதோ ஒரு பானையில பரிசு பணம் ஆயிரம் ரூபாய் இருக்கு அதை யாரு உடைச்சு எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் போட்டியில ஜெயிச்சவங்க இன்னைக்கு போட்டியில கலந்துக்கிற ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நல்ல அறிமுகமானவர் தொடர்ந்து நாலஞ்சு வருஷமா ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் தேவையில்லாம செந்தோரன் யோ நீ எதிரிய பொட்டுன்னு பொட்டுல அடிச்சு பொத்துன்னு கீழே விழ வைக்கணும் அதுக்குதான் இந்த பொட்டு புரியுதா போ இவர் எதிர்த்து மோத போறாரு யாரு தெரியுமில்ல மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மறு பிம்பம் சிலம்பு சண்டையின் சிங்கம் பைல்வான் பைரவன் தட்டுங்களேன்பா இவர் லேசுப்பட்டால் இல்ல சுண்டு வரலாலேயே தேங்காவை உடைக்கிறவர் இவ்வளவு எதுக்குங்க எல்லார் வீட்டிலையும் கிணற தோண்டுவாங்க இவர் வீட்டில் கிணறு தோண்டல எங்க கிணறு வேணுமோ அங்க நின்று தும்முனார் கிணறு உண்டாயிருச்சு மக்களே மகாஜனங்களே இப்ப ரெண்டு மலைகள் மோத போகுது ஜாக்கிரத சத்தியசிலருடைய மகன் பட்டணத்தில் இருந்து படிப்பை முடிச்சுட்டு வந்திருக்கான் அவருக்கு இப்படி ஒரு பையனா
என்ன படிச்சா எனக்கு என்ன ஆயா என்ன கேட்க போற அவங்க அப்பா பேரு பெரிய சாமியான்னு தப்பா கேட்டு உண்மை பேர தெரிஞ்சுக்க போற அதானே அவர் பேரு சத்தியசீலர் சுதந்திர போராட்ட தியாகி ராட்ட சுத்தியே நாட்டை காப்பாத்தினவரு எதை சுத்தி எதை காப்பாத்தினா எனக்கு என்ன அடியே அந்த காலத்துல வாய் செவக்க வெத்தல பாக்க போட்டுக்கிட்டு வரப்பு மேல சிறு சிலுன்னு நடந்து வரும்போதே எந்த பயலும் என்ன ஆழம் பார்த்ததில்ல நேத்து பிறந்த நண்டு நீ என்ன ஆழம் பாக்குறியா அதில் அடியே கிங்கிணி மங்கணின்னு கிளம்பிடாத வெக்கம் கொட்டு போயிடும் என்னங்க ஐயா ஊரே கோலாகலமா இருக்கு நீங்க என்னடா ராட்டம் சுத்திட்டு இருக்கீங்க அடடே வாங்கப்பா இந்த ராட்ட போடுற சத்தத்துல நான் தேசம் போடுற சத்தத்தையே மறந்துட்டு உட்கார்ந்துருக்கேன் வாஞ்சிநாதா காந்தியடிகளார் சொன்னதுக்காக இந்த நாட்டுல நூல் நோக்குறது ரெண்டே ஜீவன்கள் ஒண்ணு உங்க அப்பாரு உன்ன ஒண்ணு செலந்தி சிந்தோழா நீ எல்லாம் கோவிச்சுக்கிற ஜாதியை சேர்ந்தவன் இருக்கிறது எல்லாம் இடிக்கத்தான் நினைக்கிறீங்க இடிச்சிட்டு எதை கட்ட போறீங்க அஹிம்சைங்கிற இந்த ஆயுதம் மட்டும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நீயும் நானும் சுதந்திர இந்தியாவில் இருந்திருக்கவே முடியாது தம்பி ஐயோயோயோ இந்த சைவ சுதந்திரத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை முப்பத்தி ஏழு வருஷமா வறுமை கோட்டுக்கு கீழே நம்ம வவ்வால் மாதிரி தொங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் பாத்தியா பாத்தியா வந்ததும் வராததுமா ஆரம்பிச்சிட்டியா டே நம்மள மாதிரி இளைஞர்கள் ஆத்திரப்பட்டு மட்டும் பயன் இல்லை ஆக்கப்பூர்வமாகவும் செயல்படணும் இப்போ என்னையே எடுத்துக்கேன் படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் ஆனால் வேலை தெரியாலே போகிறதில்ல விவசாயம் தான் பண்ண போகிறேன் விவசாயமா எவன் வீட்டு நிலத்தில் ஏன் எங்கள் வீட்டு நிலத்தில் தான் அதெல்லாம் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி இப்போ அது சக்கரால சங்கர்லிங்கத்தோடது அப்பா அப்படியாப்பா வேண்டாம் பதறேன் பதவிக்காக நாட்டியா வித்துட்டேன் உன் படிப்புக்காக என் நிலத்தை தானடா வித்தேன் இதுக்கு மேல நீ படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருந்த இந்த வீட்டையும் வித்திருப்பார் நல்ல வேலை நீ நிறுத்திட்ட ம் சொந்த நிலத்துல விவசாயம் பண்ணலான்னு வந்தேன் அதையும் வித்துட்டீங்க சரி உங்க செல்வாக்கு பயன்படுத்தி ஒரு நல்ல வேலையாவது வாங்கி கொடுங்க நீங்க தான் பெரிய தியாகியாச்சே தியாகியா தேஞ்சு போன விளக்கமாத்த எவன் திரும்பி பார்ப்பான் இப்ப தியாகிகளுக்கு எல்லாம் தாமரப்பட்டையும் கொடுத்தாங்க இவரு போய் வாங்குறதுக்குள்ள இவரு பேரை சொல்லி இன்னொருத்த வாங்கிட்டு போயிட்டான் சரிப்பா இப்ப என்னதான் மிச்சம் வச்சிருக்கீங்க பத்து எரும மாடு இருக்கு போறாது எரும மாடா ஏய் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச நம்புறத விட எரும மாட்ட நம்பலாண்டா ஒரு தியாகி மகனுக்கே இந்த நிலைமைனா இந்த சமூக அமைப்பை சுட்டு பொசுக்க வேணா வெள்ளக்காரங்க கிட்ட இந்த சுதந்திரம் வாங்க இவர் போராடினாரு இப்ப இருக்கிற கொள்ளக்காரங்க கிட்ட இந்த சுதந்திரம் வாங்க நாம போராடுவோம் பாவாடைக்கட்டிருக்கான்னு <laughs> அதோ இருக்கால செங்கமலம் நேர அவகிட்ட போய் அவ என்ன கலர் பாவாடை கட்டிருக்கான்னு பாத்துட்டு சொல்றியா பத்து பைசா உனக்கு எட்டனா பாத்துறேன் பத்து பைசா நீ பொழைக்க மாட்டேன் பாவாடை என்னடா மோப்ப முடிக்கிற நாய் மாதிரி சுத்தி சுத்தி வர என்ன நல்லா வாங்கி கட்டிட்டு போல் இருக்கேன் என்ன பாவாடை கட்டிருக்கேன் புளு தானே கண்ணாத்தா வழக்கத்துக்கு மாற ஆத்துல தண்ணி அதிகமா ஓடுது பயப்படாம வருவியா வேற வழி என்ன பண்ணமா இந்த விறக விட்டுதான் காய்ச்சல கிடக்குற என் மவனுக்கு மருந்து வாங்கணும் எப்படி இருக்கான்னு போய் பாக்கணுமா சரிவா அப்படியே எக்கு தப்பா ஏதாவது ஆச்சுன்னா என் தோலை புடிச்சிக்க என்னைக்குதான் இந்த ஆத்துக்கு விடுவு காலம் வரப்போகுதோ 
கவனப்படாத உனக்கு எனக்கு நல்ல காலம் வராமலா போயிடும் என்ன கண்ணாத்தா நான் பேசிக்கிட்டே வர நீ பேசாமலே வர கண்ணாத்தா கண்ணாத்தா முயற்சிக்கே <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> <laughs> கண்ணாத்தா மாதிரியான சாவுகளை தடுத்து இருக்கலாம் எப்படி ஒரு நீச்சல் கூட கட்டி அவளுக்கு நீச்சல் கத்து கொடுக்கணும் முதல்ல உனக்கு பேச கத்து கொடுக்கணும் பதினஞ்சு வருஷமா உங்களை பதவியில வச்சிருக்காங்களே இந்த முட்டா ஜனங்க அவங்களுக்காக நீங்க என்ன செஞ்சீங்க அந்த ஆத்துக்கு மத்தியில ஒரு பாலத்தை கட்டணும்னு நீங்க நினைச்சாவது பார்த்ததுண்டா ஐயா நினைக்காமல இருக்காரு அரசாங்கம் நினைக்கணும் நினைக்க வைக்கணும் ஒருத்தர் போடுற சத்தம் கோட்டைக்கு கேட்காது தம்பி இது ஒருத்தர் போடுற சத்தம் இல்லீங்க ஊரே ஒன்னா சேர்ந்து போடுற சத்தம் கொஞ்சம் வெளியே பாருங்க பதினஞ்சு வருஷமா என்னால சாதிக்க முடியாத காரியத்தை நீங்க சாதிச்சிருக்கீங்க இந்த ஊரை உங்களை விட அதிகமா நேசிக்கிறவனா இந்த வண்டுக்கு நான் செய்யாம இவர் யார் செய்ய போற அடுத்த வாரமே மந்திரிய பாக்குறேன் பாலங்கட்ட ஏற்பாடு பண்றேன் இப்ப இந்த கூட்டத்தை கொஞ்சம் கலைஞ்சு போக சொல்றீங்களா நான் தான் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டேனே போயிட்டு வாங்க வரும் ஏங்க மந்திரிய நிஜமாவே சந்திக்க போறீங்களா ஆமா சந்திக்க போறேன் அறிவு கட்டவனே பாலம் கட்டி கொடுத்துட்டா இந்த பரதேசி பசங்க பக்கத்து ஊருக்கு புழைக்க போடுவானுங்க இவனுங்களை நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கணும் நாம கொடுக்கற கூலிக்கு வேற எவன் தான் வந்து வேலை செய்வான் அப்போ நீங்க மந்திரிய சந்திக்க போறதா சொன்னது இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு சின்ன சின்ன பாலங்களே கட்ட போறதுல இருந்து மந்திரிய விட்டே அறிக்க விட சொல்ல போற பாலம் இல்லாதாண்டா நமக்கு பலமே புரிஞ்சுதா படித்துவிட்டு இதை கழுவலாமா பண்றது 
எருமாட்டுக்கு லவ்வ எம்ஏ படித்து விட்டு எருமை மாட்டை கொள்ளலாமா நல்லா இருந்தது நீ என்ன பிஏ படித்து எருமை மாட்டை கிளம்பினியா ஐ லவ் யூ நீ எருமை மாடு லவ் பண்ற என்ன லவ் பண்றியா எருமாட்டை லவ் பண்றியா என்ன தானே இல்லையா சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன் சொல்லு சொல்லு புண்ணிய <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> பொண்ணுனா <laughs> ஒரு நாள் கட்டாயப்படுத்தி நான் உனக்கு தாலி கட்டிட்டேன்னு வெச்சுக்க நீ பொண்டாட்டி ஆயிடுவ மீச வச்சிருக்க நல்லா இருக்க உன்னை கட்டிக்கிறதுக்கு நான் ஒன்னும் ஏமாளி இல்ல யோ நிறுத்தியா நிறுத்தியா ஏய் என்ன ரவுடி தனமா வம்பு பண்ணிட்டு இருக்க ஆ எப்படி நீ ஏமாளி இல்லையா திரும்பி பாரியா சாரா ஏகே நான் வண்டிலயே வருது இது என்ன சிரிப்பு பி எஸ் வீரப்பா சரி சாரா கேரக்கி வெச்சிட்டு போப்பா என்னங்க இது மரோச்சரித்திரால வர மாதிரி பாழடைஞ்ச எடுத்து கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க ஆமா இந்த மாதிரி பாழடைஞ்ச இடங்கள் தானே பெரிய பெரிய காதல் காவியங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு காவியம்னா ட்ராஜடில தானே முடியும் நம்ம காதலும் அதே மாதிரி ஆயிடுமா வைத்தியம் மரச்சரத்திராவில் பாலச்சந்தர் பாழடைஞ்ச இடங்களை காட்டியே ஏமாத்திட்டார் இங்க பாரு எவ்வளவு பசுமையா இருக்கு இதெல்லாம் அவர் காமிச்சாரா நம்ம காதலும் ஏன் பசுமையா இருக்க கூடாது தினம் உங்களை பார்க்கணும் போல இருக்குங்க எப்படிங்க எனக்கும் உங்களை பார்க்கணும் போல இருக்குங்க எப்படிங்க ஐடியா வருது இப்படி வா ஓய் பத்து காசு ம் இவன் கிட்ட பத்து பைசா கொடுத்தா என்ன வேணா செய்வான் அப்படிங்களா பாரு ஓய் நான் பத்து காசு தரேன் உன் பையில இருக்கிற காசு எல்லாம் கொடுக்குறியா பத்து பைசா ம் இந்த பாத்தியா பாவம் கொடுத்துருங்க ம் அங்கதான் கஷ்டமே இத சும்மா கொடுத்தா அவன் வாங்கிக்க மாட்டான் இதோட பத்து பைசா கொடுத்தாதான் இதை வாங்கிக்குவான் பாரு இந்த எடுத்துக்கோ பத்து பைசா சொல்லல இப்போ எடுத்துக்கோ இனிமே நம்ம காதலுக்கு தூதுவன் இவர் தான்
இந்த ஒரு சம்பளம் நீ வெச்சல நான் எடுத்துக்கறேன் ஏன் நாங்க கொடுத்தா செல்லாதுங்கள நோட் செல்ல انا அவன் ஜம்பம் தான் கிட்ட செல்லாது காசு கொடுக்கறேன கைய பிடிக்கிற பொறுக்கியாச்சே நீ ஏய் கூலி கொடுக்கறதே எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தாண்டி குடுக்கறப்ப பிடிக்கலனா எடுக்கறப்ப பிடிக்க மாட்டனா என்ன இந்தா எடுத்துக்க அனாவசிய <laughs> 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 இந்த ஊர்லயே என் கண்ணில் பட்டு தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது நீ ஒருத்தி தான் டேய் தள்ளி உட்கார்றா தம்பி இவன் தான் என் பொண்ணு கையை பிடிச்சி எடுத்தவன் கேட்டதுக்கு கூலி கொடுக்கறது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வாங்குறான் எடக்கு பண்ண அடக்கம் பண்ண ஆள் இல்லாம ஆள் ஊர்ல இருக்கிறவனுக்கு பொண்ணுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுனா உடனே வக்காலத்து வாங்க வந்துருவேன் உன் வருங்கால பொண்டாட்டி அவளை எவனாவது பார்த்து வரியாடின்னு கூப்பிட்டா கூட வாயை மூடிக்கிட்டு இருப்பே எத்தனை நாளைக்கு என் தாலியை முந்தானையில முடிஞ்சு வச்சுட்டு உடனே கண்ணு காக்குறது என்னையா பண்றது இந்த ஊர்லயே நீ ஒருத்தன் தான் என் கண்ணுக்கு ஆம்பளையா தெரியல மீசை வச்சவன் ஆம்பளை ஆயிடுவானா நான் மூட்டு பூனை குட்டி கூட தான் மீசை இருக்கு போயா போயா சடம் எங்கெல்லாம் தர்மம் அழிந்து அதர்மம் தலையெடுக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நான் அவதரிப்பேன் என்று சொன்னார் கிருஷ்ண பரமாத்மா அதனால நீங்கள் எந்த கொடுமையும் கண்டு பயப்படாம கடவுள் மேல பாரத்தை போட்டு காரியத்துல கவனமா இருங்க கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதேங்கிறது தான் கீதையோட சாராம்சம் அதனால நீங்கள் பலன் எதுவும் எதிர்பார்க்காம கடமையை மட்டும் செஞ்சுட்டே இருங்க நிறுத்துற ஏதோ படிச்சவனாச்சே இவங்களுக்கு எல்லாம் பாடம் சொல்லி கொடுப்பேன்னு பார்த்தா யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு எடுத்த மாதிரி இவங்களுக்கு எடுத்துருவ போல இருக்க கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதேங்கிறது பழைய கீதை கடமையை செய்வோம் பலனை எதிர்பார்ப்போம் புதிய பாதை கடவுள் கூட அரசாங்கம் பணக்காரங்களை மட்டும் தான் பாதுகாக்கும் ஏழைங்களை பாதுகாக்காது இந்த பாமர மக்களுக்கு இருக்கிற ஒரே நம்பிக்கை கடவுள் நம்பிக்கை தான்டா அதையும் நீ நசுக்க வந்துட்டியா இவங்க எல்லாம் எந்த கொடுமையும் கண்டு பயப்படல எளியவங்களை வலி அவங்க அடிச்சா வலியவங்களை தெய்வம் அடிக்குங்கிற நம்பிக்கையில தான் இவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க எப்ப வந்து அடிக்கும் இந்தியாவில் ஓடுற ரயிலுங்க மாதிரியே தெய்வங்களை ரொம்ப லேட்டுடா தெய்வத்துக்காக காத்துட்டு இருக்க முடியாது இனிமே எளியவங்களை வலியவங்க அடிச்சா வலியவங்களை எளியவங்க அடிப்பாங்க எல்லாமே தலைகீழா மாறி போச்சுங்க செருப்பு எங்கங்க இருக்கணும் கையில இன்னைக்கு எல்லா பயல்களும் காலில் போட ஆரம்பிச்சானுங்க துண்டு எங்கங்க இருக்கணும் கக்கத்துல இன்னைக்கு எல்லா பயல்களும் தோல்ல போட ஆரம்பிச்சானுங்க முதலாளி இன்னும் கூப்பிட்டா தேஞ்சா போடுவானுங்க தோழர்னு தான் கூப்பிடணுமா தோழர் தோட்டி தோழர் பூசாரி தோழர் விவசாயி இப்படி கூப்பிடணுங்கிறானுங்க இப்படியே நிலைமை நீடிச்சா இது எங்க எப்படி போய் முடியுமோ தெரியலையே தோழர் சங்கர்லிங்கம் மாமா இது எதுக்காக சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா முதலையாவது அவன் ஒருத்தனா இருந்தான் இப்போ அந்த வேலை வெட்டி இல்லாத பையன் வாங்கினாரோட சேர்ந்துகிட்டு கொட்டை மடிக்கிறான் போற போக்க பார்த்தா உங்க மரியாதைக்கும் கொஞ்ச நஞ்ச இருக்கிற ஏன் மரியாதைக்கும் எங்க பங்க வந்துருமோனு பயமா இருக்கு சுபையா ஐயா என்ன அதிகமா சிந்திக்க வச்ச ஒரே பையன் அந்த செந்தோடன் தான் ஒரே நாள் அவனை தீர்த்து கட்டுறது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல ஏன்னா பணபலம் எனக்கு இருக்கு அதே மாதிரி அவனுக்கு ஊர்ல மக்கள் பலம் இருக்கு அதனாலதான் என்ன செய்யலாம்னு யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கேன்
நீயும் பாடே நானா ஐயோ நான் இருக்கல சும்மா பாடு யாராவது பாட்டட போறாங்க யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க இந்த பாட்டி பாட்டுமா ம் நீங்களும் கூட பாடு ஓகே ஓய் ரீல் கட் ஆயிடுச்சுடா லைட் போறா தொட்டால் பூ மலரும் தொடாமல் நான் மலர்ந்தே சுட்டால் பொன் சிவக்கும் சுடாமல் என்னதான் பிடிக்காத படத்துக்கு போயிருந்தாலும் இவ்வளவு வேகமா ஓடி வர்றது நீயும் சினிமாக்கு வந்திருந்தியா மிஸ்டர் வாஞ்சிநாதன் எம்ஏ நான் ஒரு வித்தியாசமான சினிமா பார்த்தேன் நீ ஒரு புரட்சி வீரனா வருவ என்னுடைய லட்சியங்களுக்கு உறுதுணையா இருப்பேன் உனக்கு தங்க வச்சேன் நாம எந்த அதிகார வர்க்கத்தோட போர் தொடுக்கணுமோ அந்த அதிகார வர்க்கத்தோட சாக்கடையில விழுந்துட்டியடா பணக்கார பொண்ணுக்கு வலவிரிக்கிறது தான் வறுமைக்கு தீர்வுன்னு முடிவு பண்ணிட்டியா உங்ககிட்ட உண்மையை சொல்லாம மறைச்சது தப்புதான் காதல் இருக்கிற சத்தியத்தை மட்டும் நீ சந்தேகப்படாத காதல் என்னடா பெரிய காதல் அந்த வார்த்தையை பொய்யிடா கொச்சையா சொல்ல போனா அது வெறும் சதச்சங்கதி உடற்பசி காமம் டே நீ தாண்டா காதல் கொச்சப்படுத்துற உன்னை சொல்லி தப்பு இல்லடா இந்த காலத்துல காதல் பண்றதுக்கும் எலெக்ஷன்ல நிக்கிறதுக்கும் வரமுறையே இல்லாம போயிடுச்சுடா டே சங்கர் நீங்க ஒரு விஷ பாம்பு நாம போராடுறதே அதோடைய பல்ல புடுங்கிறதுக்கு தாண்டா ஆனா நீ அந்த புத்துக்கு பால் வாக்குற ஞாபகம் வச்சுக்க அப்புறம் இஷ்டம் சுதந்திர நாற்பத்தி ஏழு வந்தது ஆனா சுபிக்ஷா உங்களுக்கு இன்னைக்குதான் வரப்போகுது அதுவும் என்னால வரப்போகுது சுதந்திரத்துக்கு பிறகு நாங்க சுபிக்ஷமா இல்லைங்கிறதையாவது தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்களே ரொம்ப சந்தோஷம் விஷயத்த சொல்லுங்க உங்க பையன் படிப்புக்காக நீங்க வித்த நிலத்தை உங்களுக்கே திருப்பி கொடுக்கறதா முடிவு பண்ணிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லைங்க ஆத்தங்கிற ஓரத்தில் இருக்க ஒரு தென்னந்தோப்பு அதுக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு பங்களா கட்டி தரலான்னு இருக்கும் என்ன யோசிக்கிறீங்க எவ்வளவு லாபம் கிடைக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஒரு காரியத்திலேயே இறங்குற முதலாளி நீங்க இப்ப என்ன லாபத்தை எதிர்பார்க்கிறீங்க புரியலையாப்பா ஆட்ட வழி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு மஞ்ச தண்ணி ஊத்தி மாலை போட்டு அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் இதுவும் செந்தோழனோட பழக்கம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதான் உன் பேச்சில் ரத்த வாடை அடிக்குது நானே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஏன் அந்த செந்தோழன் கூட சேர்ந்து உன் வாழ்க்கை கெடுத்துக்கிறேன் உன் படிப்பு தகுந்த மாதிரி என் சர்க்கர் ஆலையில் உனக்கு மேனேஜர் வேலை போட்டு தரேன் என்ன சொல்ற ம் இவ்வளவு செய்யறாரு ஐயா பதிலுக்கு உங்ககிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு விசுவாசம் தான் எதிர்பார்த்தேன் நீங்க செந்தோழன் கிட்ட இருந்து மட்டும் என்ன விலகி வர சொல்ல ஏன் மானம் மரியாதை கௌரவம் இதெல்லாம் விட்டு விலகி இதோ நிக்கிறாங்களே ஜால்ரா கும்பல் இவங்களோட என்னையும் வந்து நிக்க சொல்றீங்க இல்ல என்னங்க அது உங்க பையன் கொஞ்சம் கூட அடக்கலாம் பேசுறான் அடிக்காம பேசினான் என்ன சந்தோஷப்படுங்க காசுக்காக என்ன விற்க நான் தயாரா இருந்திருந்தா பொன்ன மாதிரி ஜாதியில என்னைக்கோ சேர்ந்திருப்பேன் வாடா போகலாம் பாம்பையும் புலியையும் அடிச்சா புன்னடணும் அடிச்சதோட விட்டா ஆபத்து நமக்கு
மிரட்டுற <laughs> நீ இங்க நுழைஞ்சதே தப்பு என் தலையை வாங்க வந்தியா உன் தலையை வாங்க ஆள் வச்சிருக்கம் பார் சங்கர்லிங் ரொம்ப நாளா வளாத்துக்கிட்டு இருக்க செந்தோட இன்னைக்கு வசமா மாட்டிக்கிட்டான் அவனை கொஞ்ச நாள் உள்ள வச்சு பக்குவப்படுத்தி அனுப்புங்க இப்படி பண்ணிட்டிய நீ ஊருக்குள்ள இருக்கிற தைரியத்துல தானே நாங்கெல்லாம் சுதந்திரமா இருந்துட்டு இருக்கோம் இப்படி விசுக்குன்னு அருவாள் எடுத்துட்டு பொசுக்குன்னு உள்ள வந்துட்டிய நீ ஓன் ஒரு வார்த்தை சொல்லியா எங்க உயிரை அடகு வச்சாவது ஒண்ணு ஜாமீன்ல கொண்டு வந்துறோம் ஏய் ஏன் இப்படி அலறற நான் என்ன திருடிட்டு ஜெயிலுக்கு வந்தனா இல்ல கள்ள நோட் அடிச்சிட்டு வந்தனா டேய் நீ அவனை வெட்டிட்டு வந்திருந்தினா நான் உண்மையிலேயே சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் நான் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இரு நான் வெளிய வந்த உடனே அவனை அவன் கூட்டத்தையும் கூண்டோட ஒழிச்சிறேன் பேச்சல ஒண்ணும் குறச்சலல இப்படியே புரட்சி போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம்னே திரிங்க ஆரலோ உங்க வருங்கால மாமனாரே நீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்த கூடாது ஆனாலும் என்னுடைய வருங்கால மாமனார் ஜனங்களை இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்த கூடாது அது போகட்டும் இப்ப நம்ம கல்யாணம் அதுல ஒரு சின்ன தடை இருக்கு தடையா எங்க பாவா ஊக பாவா என்னுடைய உயிர் நண்பன் செந்தோழ அவனை மீறி என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது அவன் மட்டும் எனக்கு துணையா இருந்தானா ஒரு மலையை என்னால சுமக்க முடியும் உங்க அப்பாவோட மூடி வரா எனக்கு <laughs> 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 இந்த ஊர்ல எனக்கு தெரியாம யாரு காதலிக்கிறது என்னாச்சு கதவு பூட்டிட்டாங்க சரிவா வேற வழி இருக்கா ஒரு 
കാര്യം പറഞ്ഞേ ഇത് വഴി ഏരി പോ ഊരുക്കെല്ലാം <laughs> 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 செல்வி இத பாரு இனிமே நீ அழுதா இந்த வாஞ்சிநாதனுக்கு தான் அவமானம் நாம ரெண்டு பேரும் காதலன் காதலியா இருந்தா தானே பிரச்சனை கணவன் மனைவி ஆயிட்டா ആട് 
கையாலை <laughs> என்ன <laughs> <laughs> இந்த முடிவு கூட நமக்கு ஆதாயமா தான் இருக்கு எப்படி செந்தோழனை உழைச்சு கட்டுறதுன்னு புத்திசாலித்தனமா நடந்துக்குங்க உங்க எல்லாருக்கும் ஒண்ணு சொல்றேன் ஊருக்கு ஒரு நியாயம் தனக்கு ஒரு நியாயம் சம்பிரதாயத்தை மாத்திக்கிறவங்க இல்ல அந்த சங்கர்லிங்கம் குருக்கலையா ஐயா தாலி உன்ன தயார் பண்ணுங்க வாங்கப்பா தாலிய கட்டு என்ன 
நிறுத்து என் பொண்ணு கருத்துல மூணு முடிச்சு விடறதுக்கு முன்னாடி நாம ஒரு பிரச்சனையை பேசி முடிச்சுக்கோமா ஊர் கட்டுப்பாட்ட குலைச்சவன் நாத்திகம் பேசி ஜனங்க மனசுல விஷத்தை கலந்தவன் முதலாளிக்கு தொழிலாளிக்கு மத்தியில தீக்குச்சி கொளுத்தி ஒரு வர்க்க போராட்டத்தையே ஆரம்பிச்சவன் செந்தோழன் அவை இந்த ஊர்லயே இருக்க கூடாது அவங்கிட்ட நீ எந்த விதமான நட்பும் வச்சுக்க கூடாது அதுக்கு நீ உத்தரவாதம் கொடுக்கணும் அப்புறம் தான் தாலி கட்டலாம் என்ன சொல்ற என்ன பத்தி நீ கவலைப்படாத ஏன்னா இது உன் வாழ்க்கை பிரச்சனை நீ தான் முடிவெடுக்கணும் புத்திசாலித்தனமா உதிக்கிற சூரியனை யாரும் கையால மறைச்சிட முடியாது என் பாதை நான் பாத்துக்கிறேன் ஒரே நேரத்தில் ஒரு கழுத்துக்கு தாலி கயிறையும் இன்னொரு கழுத்துக்கு தூக்கு கயிறையும் மாட்ட சொல்றாண்டா இந்த சங்கர்லிங்கம் உன்ன வழி கொடுக்க நான் தயாராட்ட மிஸ்டர் சங்கர் லிங்கோ எனக்கு காதல் பெருசு இல்ல உறவு முறையை மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவு நாள மறைச்சிருக்கீங்க கண்ணி அதான் பக்கத்துல வந்துட்டேன்ல இன்னும் என்ன மாமா மாமா கண்ணி எவ்வளவு நேரம் தனியாவே கஷ்டப்படுவேன் புடவை துவைச்ச சரி ஜாக்கெட்டு சரி பாவாட கட்டிருக்க பனியன் யாருது மாமா 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 யாரு மாமா எங்க இருக்கான் ஓஹோ தண்ணிக்குள்ள இருக்கானா எப்ப பார்த்தாலும் ரெட்டரத்திலே பேசிக்கிட்டு குறும்பு காரி உன் அப்படியே கட்டி புடிச்சு கட்டி புடிச்சு எனக்கு ஜாதகத்துல திடீர் உயர்வு வரும்னு சொன்னான் ஆனா இவ்வளவு சீக்கிரத்துல வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கல யாரையா நீ நான் தாண்டா கண்டேமா மாம இவ்வளவு நேரம் வர எங்கயா இருந்த தண்ணிக்குள்ள தண்ணிக்குள்ள என்னையா பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஜலசமாதியில இருந்த நானும் பல சமாதியை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா ஜலசமாதி பார்த்தது இல்லையே
என்னங்க எங்க போறீங்க கோயிலுக்கு சாமி கும்பிட பஞ்சாயத் தலைய பேர் எடுத்துட்டு புண்ணிய தேர கோயிலுக்கு போய் அடி பொட்ட கழுத இத பார் இந்த வீட்டை விட்டு நீ ரெண்டு சந்தர்ப்பத்தில வெளியில போகலாம் ஒண்ணு மனமாளியோட மனவரிக்கு போகலாம் இல்ல பெனமாளியோட சுடுகாட்டுக்கு போகலாம் இப்ப நீ உள்ள போகலாம் போவல்ல திரும்பி <laughs> மாடசாமி <laughs> 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 சொக்கி கடையில சாராயம் குடிச்சிட்டு இருக்கான் உடனே வா திருப்பி சொல்லு மாடசாமி சொக்கி கடையில சாராயம் குடிச்சுட்டு இருக்கான்னு அக்கா சொல்ல சொல்லிச்சு என்ன கம்பி என்ன வச்சல இப்ப உன் எலும்பை என்ற உனக்கு குடுக்க போற உதையில உன் முதலாளிக்கு முதுகு வைக்கணும்டா உரிமையோட தொடலாம் தடவலாம் நான் தான் தீண்ட தகாத விளாச்சேன் 
उपाधि <laughs> उन्हेंट <laughs> मुझे <laughs> अवला प्रिये कट्टी पुड़चे, तोन दिल्ले, नी सोला मट्टे, क्या ना, हाँ ब्लिंग लोड़ा मनस कल्ल, चोकी, वोन्ना सोला ले या, पुरी एवं जेंगल को पुरंजा सरी, हम्म, ना ये नमो इंदु उरली नी वर्तन दा हाँ ब्लाने लट्टी सोली ट्रक है, इधर क्या करा पोर की पसंगला, क्या एंडे, वोना क्या पढ़े चरियो, हाँ ब्ली ने ने क्या करा � आया அரளி மரத்தை ஏ வெட்ட சொல்ல அது அது வந்து அது விஷமரம் வேண்டாம் நான் தாம வெட்ட சொன்னே விஷ மனிதர்கள் மட்டும் வீட்ல இருக்கல விஷமரம் வீட்ல இருக்க கூடாதா காளி நீ போ ஆயா உனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் அவரை நம்பி இருக்க அது போய் ஏட்ட அரளி மரத்தை நம்பி இருக்க ஏ ரெண்டு நம்பிக்கையில 
ஒரு நம்பிக்கையே வெட்டி எரிஞ்சுடாத ஒருத்தாங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கி
பையன் முடிச்சு கேளட்டா ஒரு மரியாதைக்கு தான் கீழே இறங்கிய கலெக்டர் அம்மா பாத்துட்டு தான் வரோம் கலெக்டர் ஆ நீ கொடுத்ததா சொல்லிய பெட்டிஷன் அதையும் பாத்துட்டு தான் வரோம் பால வந்துருன்னு சொல்லி இருப்பற ஆ சொன்னங்களே உங்க பிரசிடென்ட் வழக்கு தலையில இன்னைக்கு முடி முளைக்குதோ அன்னைக்கு தான் பாலமும் முளைக்கும்னு சொன்னாங்க ஏயா பெட்டிஷன் கொடுத்ததா சொல்லி இவ்வளவு பேரே ஏமாத்திட்டீங்க நீ எல்லாம் ஒரு பெரிய மனுஷன் உனக்கு ஒரு வேஷ்டி கார் ஒரு கேடு மரியாதை குறஞ்சிச்சு நான் மனுஷனாவே இருக்க மாட்டேன் சாக்கு மனுஷனா இல்லாதவங்களுக்கு நாங்க மரியாதை கொடுக்கிறது இல்ல பால யாருக்கு தேவைய அவங்க தான் கட்டிக்கணும் எங்களுக்கு தேவ இல்ல நாங்க கட்டிக்கல உங்களுக்கு தேவையான நீங்க கட்டிக்க வேண்டியதா பரதேசி பசங்க கட ஏய் பணக்கார கிழமை பால மட்டும் இல்லையா உனக்கு சமாதி சேத்தே கட்டோம் தம்பி என்ன அவங்களை வழிமை உங்க சக்திய ஏன் வீணாக்குறீங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் இவங்க கொட்ட தடக்க வேற வழி பிறந்தாச்சு அப்ப இன்னி பேப்பர்ல தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு வந்திருக்கு இத்தனை நாளும் இவங்க தேர்தல நின்னு ஜெயிச்சு தங்க வசதிய பெருக்கிட்டாங்க இந்த தடவை நாம தேர்தல நின்னு ஜெயிச்சு ஜனங்களுக்கு வேண்டிய வசதிகள் செய்து கொடுப்போம் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இந்த ஆட்டம் ஆட போறான்னு தேர்தல்ல சந்திப்போம் பேரன்பு உண்ட வாக்காள பெருமக்களே பெரியோர்களே ஐயா சங்கர்லிங்கம் அவர்கள் உங்கள் மத்தியிலே ஓட்டு கேட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவரது பூட்டி சின்னத்திலே உங்களது ஓட்டை போட்டு வெற்றி பெற செய்யுமாறு பணிவோடு கேட்டுக் கொள்கின்றார்கள் கும்பரம் பாட்டி ஓட்ட கேக்க வந்து இருக்கியா ஓ ஓட்ட நாங்க போட்டுக்குறோம் ஆறு ஆட்டத்துல நீ செல்லாத ஓட்ட போட்டாலும் போட்டுருவேன் போடாம இருக்கிறதுக்கு இந்த நூறு ரூபா தேர்தல் முடிகிற வரைக்கும் வெளியே வரக்கூடாது வரட்டுமா நாசமா போவ உங்கள் ஓட்டு இடம் தெரியாம வாட்டா உங்கள் ஓட்டு கொண்டா எப்படி அப்பா இனிமேல் படாது இப்போது நடக்கும் தேர்தல் ஒரு கிழவனுக்கும் வாலிபனுக்கும் நடக்கும் சாதாரண தேர்தல் அல்ல உலகில் இரண்டு ஜாதிகள் உண்டு ஒன்று ஆண் ஜாதி மற்றொன்று பெண் ஜாதி அதே போல் இரண்டு வர்க்கங்கள் உண்டு ஒன்று சுரண்டும் வர்க்கம் மற்றொன்று உழைக்கும் வர்க்கம் அந்த இரண்டு வர்க்கங்களுக்கும் இடையே நடக்கும் அறப்போராட்டம் தான் இந்த தேர்தல் இருட்டிலும் பள்ளத்திலும் கிடக்கும் ஏழைகளை மேடேற்றி விட வேண்டும் என்பதுதான் நமது லட்சியம் நம்முடைய சின்னம் சாவி அவருடைய சின்னம் பூட்டு அந்த துருபிடித்த பூட்டை உடைத்தறிய வேண்டும் என்றால் சாவி சின்னத்தில் உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை அழித்து தோழர் வாஞ்சிநாதன் அவர்களை பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசங்களில் வெற்றி பெற செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் வெற்றி தாயின் மடியில் தவறவிட வேண்டும் என்று உங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்ன தைரியம் இருந்தா நமக்கு எதிரா நம்ம வீட்டுக்கு எதிரிலேயே மீட்டிங் போடுவானுங்க முதலாளி வந்திருப்பவர்களுக்கும் வராதவர்களுக்கும் வர முடியாதவர்களுக்கும் ஒலிபெருக்கி வழியாக என் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் என் தூரத்து வணக்கம் நம் கனவுகளையும் குறிக்கோளையும் தோழர் செந்தோழன் தெளிவாக சொல்லிவிட்டார் அதற்கு மேல் விளக்கம் தேவையில்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ தடைகள் எதிர்பாராமல் ஏற்படுவதும் அவைகளை முறியடித்து நாம் முன்னேற வேண்டும் இங்கே அடைத்து கிடக்கின்றன ஆதிக்க கதவுகள் தட்டினால் திறப்பதற்கு அது ஒன்றும் கருத்தரும் கதவல் அதை உடைத்து திறப்பதே உத்தம துன்பங்களில் சிக்கி தவிக்கும் நெஞ்சங்கள் விரைவில் உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கப் போகிறது எதையும் தாங்கும் இதயங்களை உங்களின் இன்பக் கனவுகள் வலிக்கப் போகிறது வழக்கம் போல வாக்குறுதிகள் தருவதற்கு நான் அரசியல்வாதி அல்ல உங்களில் ஒருவன் உங்களோடு பழகியவன் உங்களுக்கு நெருக்கமானவன் உண்மையில் 
உங்களுக்கு சொந்தமான எனவே உங்கள் லட்சியம் என்னுடைய லட்சியம் உங்கள் குறிக்கோள் என்னுடைய குறிக்கோள் நீருக்குள் பந்தை ஒழித்து வைக்க முடியாது நிலைக்கண்ணாடியில் முகத்தை மறைத்து வைக்க முடியாது எத்தனை தடைகள் ஏற்பட்டாலும் நாம் வெற்றிக்கணியை சந்தித்தே தீரும் சந்தித்தே தீரும் வானம் கைக்கு வருமா என்று வருந்தி கொண்டிருப்பவர்களே அந்தரத்தில் தூண்டில் போட்டுக் கொண்டிருக்கும் அன்பு நெஞ்சங்கள் உங்களின் ஒரு கை கண்ணீரை துடைத்துக் கொள்ளட்டும் மருகை வானத்தை தொட்டுவிட வளரட்டும் கனவுகளை விட்டுவிட்டு நீங்கள் யதார்த்தத்தை நோக்கி இறங்கி வாருங்கள் இப்பொழுது நமக்கு இலையுதிர்காலம் இலையுதிர்காலம் என்பது மரங்களுக்கு நேரும் விபத்து அல்ல அது ஒரு வளர்ச்சி அதோ வசந்தம் உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்வில் இதுவரைக்கும் நாம் கண்டதெல்லாம் வெறும் பிம்பங்கள் நிஜங்கள் நாளையே வெற்றி வரும் இனி ஒரு விதி செய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம் என்று பாடி வைத்தான் ஒரு பாவனை ஒரு விதி செய்ய அது விதியை அழிக்கின்ற விதியாக இருக்க யாரு <laughs> நல்லாரு <laughs> 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 ஒரு 200 போடுறது ரெண்டு பீப்பாவுக்கு தான் பணம் கொண்டு வந்திருந்தேன் ஓசில குடுக்குறையா குடி சுபா எதுக்கு ஏ ரெண்டு பீப்பா சராயம் சொல்ல மாட்டேன் நான் ஸ்டெடியா இருப்பேன் நீ குடிக்கும்போது எவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா குடிக்கும்போது மட்டும் தானா மத்த நேரத்துல நீ எப்பவும் அழகுதான் இந்த குடி ஒரு <laughs> முத்த <laughs> <laughs> மாட்டேன் <laughs> 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 ஏ 
வெரி குட் நல்ல செய்தி சொன்ன நல்ல செய்தி சொன்னதே நெட்டி இல்ல வதடு இப்பதான் புரியுது சுக்கி வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான பிரதேசத்தை பார்க்காம இருந்துட்டேன் பார மாதிரி இருந்த மனசை மழை பெஞ்சு ஈரமாக்கிட்ட தலைவலியும் நோவும் தனக்கு வந்தாதான் தெரியும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த கள்ள ஓட்டு பயல்களை என்ன செய்யறதுனே தெரியலையே யோயோ நீ ஏன அவசியமா மண்டைய போட்டு உடைச்சுக்காத நானே ஒரு நல்ல யோசனையோட வந்திருக்கேன் அப்படியே என்னது அருமையான யோசனையாச்சே செயற்கை <laughs> வெளிய போனா என்ன விட மாட்டானுங்க வாங்க வணக்கங்க தேர்தல் தகராறு நேத்தோட முடிஞ்சு போச்சு உங்க ஆசீர்வாதத்துல நான் ஜெயிச்சிட்டேன் இனிமே இந்த ஜனங்களுக்கு நல்லது செய்யறதுக்கு நீங்களும் என்னோட ஒத்துழைக்கணும் ஓட்டுக்கு நூறு ரூபா வாங்கிக்கிட்டு ஏமாத்திர இந்த ஜனங்களுக்கு நான் நல்லதை செய்யணுமா இவங்க இருந்தா என்ன செட்டா என்ன பிச்சைக்கார பசங்க முதலாளி உங்ககிட்ட நாங்க ஆசீர்வாதம் வாங்க தான் வந்தோம் ஏன்னா இன்னமும் உங்களை பெரிய மனுஷனா மதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இஷ்டம் இருந்தா பண்ணுங்க இல்லனா வட போலாம் ஆசீர்வாதம் தானே வேணும் இந்த கணக்கு அப்புறம் தீர்த்துக்கலாம் நாமெல்லாம் ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்தவங்க அந்த பெரிய மனுஷன் கொடுத்த நூறு ரூபாவை அந்த செருப்புல எரிஞ்சிட்டு வாங்க யோ பெரிய மனுஷா அந்த நூறு ரூபாவை பொறுக்கிக்க வாழப்பட ம 
முதலாளி எங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுங்க புண்ணியமா சாராயம் கொடுத்தீங்க குடிச்சோம் படுத்தோம் காலையில எந்திரிச்சு ஓட்டு போட போனா ஏற்கனவே ஓட்டு போட்ட புள்ளியும் கையில இருக்குன்னு எங்களை விரட்டி அடிச்சுட்டாங்க முதலாளி முதலாளி விரல குத்தனது புள்ளி இல்லடா என் முகத்துல குத்தன கரும்புள்ளி செம்புள்ளி அதை யாரு செஞ்சானு கண்டுபிடிக்கிறேன் அது வரைக்கும் என் முகத்துல யாரும் விழிக்கப்படாது போங்கடா என் உயிரின் உயிரே உங்கள் வெற்றிக்கு ஒரு ரோஜா தோட்டத்தையே பரிசளிக்க நினைத்தேன் என்னால் முடிந்தது ஒரே ஒரு ரோஜா பூ மட்டும்தான் மிதிலையே அசோக வனமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த சீதையை பற்றி நீங்கள் சிந்தித்ததில்லையா எத்தனை நாளைக்கு இந்த ஊமை நாடகம் எத்தனை நாள் இன்னும் நான் என் கனவுகளுக்கு காவல் காத்து கொண்டிருப்பது அந்த கோயில் பிரிவுக்கு பிறகு ஒரே ஒரு முறைதான் கண்ணாடியில் உங்கள் பிம்பத்தை பார்த்தேன் அந்த கண்ணாடியும் என் மனசில் போலவே நொறுங்கிவிட்டது என் கண்ணீர் உங்கள் மீது தெரிக்கவில்லையா என் விசும்பல் உங்கள் செவிகளில் விழவில்லையா எப்படியும் என்னை வந்து நீங்கள் சந்திக்க வேண்டும் வராவிட்டார் ஒரு அழகான பிணத்தை தான் நீங்கள் சந்திப்பீர்கள் வாஞ்சி போயிட்டு வர உங்கிட்டேன் <laughs>
ஞான தொடுத்தே இங்குதானே ஜன்மம் எடுத்தே வழக்கம் <laughs> 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 இல்ல ஜாட இல்லையா அதனால கேட்டேன் அம்மா ஜாட அண்ணா தயாரு அடியால ஆமாங்க பாதுகாப்புக்கு சங்கரலிங்கம் தான் திமுர் பிடிச்சவன் நினைச்சா பொண்ணு பார்க்க வந்தவன் அதை விட ஏத்தமா இருக்கீங்க என்னடா கேட்டா டேயா ஒரு 
தங்கர்லயும் பொண்ணுக்கு வாஞ்சினாதான் தாண்டா மாப்பிள எவனாவது மாப்பிள்ளன்னு சொல்லி ஏரியாவ தாண்டிங்க கால வெட்டி போடுவேன் ஏங்க என்னமோ வில்லா வளையிற விளைவுகளை பொறுத்திருந்து பாருன்னு சொன்னீங்க இப்ப என்னாச்சு நம்ம வீட்டு பொண்ணுகளை பார்க்க வரது கூட அந்த பசங்க அனுமதி எல்லாம் வர முடியாது போல் இருக்கு ஓர போக்க பார்த்தா அவனுக்கு உத்தரவு இல்லாம நம்ம தும்ப கூட முடியாது போல் இருக்கு அப்படியே தும்முனாலும் நாம எல்லாரும் சேர்ந்தே தும்புவோம் எங்க மாமா பொறுமையா இருக்கிறது கூட ஒரு ராஜதந்திரம் தான் ஆமா காலே இல்லாதவனுக்கு பேரு தாண்டவராயன் கோலத்தனத்துக்கு பேரு ராஜதந்திரம் போது நிறுத்துங்க ஐயா முள்ள முள்ளால எடுக்கணும்னு தான் பொறுமையா இருக்கேன் உள்ள முள்ள தாங்க எடுக்கணும் அது கால குத்தி இருந்தா இப்ப குத்தி இருக்கிறது நம்ம கண்ணுல நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் நம்மளை எதிர்த்து கேட்கறது வாஞ்சிராத செந்தோழங்கிற ரெண்டு பேர் குரல் மாத்திரம் அல்ல அவங்க பின்னாடி ஒன்னா சேர்ந்து ஒரிக்கிற கூறிக்கார பசங்க குரல் அவங்க உடம்புல சத்து இருந்தா தானே சத்தம் போடுவானுங்க நாளைக்கே என் ஆலைய இழுத்து மூடுறேன் பரமசிவா உங்க வயல்ல ஒரு வயலையை இறங்கி வேலை செய்ய விடக்கூடாது நீராச்சாமி நீங்களும் உங்க மில்ல இழுத்து மூடுங்க நாம வளர்த்த நாய்களை நாமே பட்டி போட்டு கொள்ளுவோம் கொழுப்பு அடங்கிடுச்சுன்னா குறைக்கிறது தன்னால அடங்கிடும் எனக்கு எதிராக ஓட்டு போட்ட அந்த நன்றி கட்ட நாய்க தெரு தெருவா பட்டி கிடந்து சாகிறத என் கண்ணால பார்க்கத்தான் போறேன் காதல் விழல என்னடா பாக்குறீங்க இனிமே அந்த ஊருக்கார பசங்க ஒருத்தம் கூட என் வயல்ல இறங்கி வேலை செய்யக்கூடாது சார் இந்த லேபர் ஆபீஸுக்கு நாங்க பல தடவை வந்திருக்கோம் எப்ப வந்தாலும் நீங்க இல்லைன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எங்க ஊர்ல நடக்கிற அநியாயங்களை பத்தி இதே மாதிரி பெட்டிஷன் பல தடவை கொடுத்துருக்கோம் சார் முன்னறிவிப்பு இல்லாம ஆலயங்களை மூடுறது சட்டத்துக்கு புறம்பானது அது உங்களுக்கும் தெரியும் அந்த முதலாளிகளுக்கும் தெரியும் உங்ககிட்ட இருந்து எங்களுக்கு சாதகமான முடிவை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் மிஸ்டர் சட்டங்கிறது நம்புறவங்களுக்கு நாய் மாதிரி இருக்கும் நம்பாத அவங்கள கழுத மாதிரி உதைக்கும் நீங்கள் நம்புறீங்க நல்லதே நடக்கும் சார் எரியிற வயிறோட எரியாத அடுப்போட இருக்கிற எங்களுக்கு நீங்கள் நல்லது செய்வீங்க நாங்கள் நம்புகிறோம் நான் பார்த்துக்கிறேன் வாங்க வரேன் சார் சார் ரொம்ப நல்ல வர்றா என்னையா லேபர் ஆஃபீஸரா வணக்கம் வணக்கம் சார் அந்த பசங்க வந்திருப்பானுங்களே வந்தாங்க மனு கொடுத்துருப்பானுங்களே கொடுத்துருக்காங்க அதை சேர வேண்டிய இடத்துல சேர்த்துட்டியா சேர்த்துட்டேங்க அடுத்த வாரம் மந்திரியை பார்க்க போகும்போது வீட்டு பக்கம் வா தேன் பாட்டிலும் மான் கறியும் கொடுத்துருப்பேன் மரியாதை பிறகு உட்காரியா அவசரப்பட்டு <laughs> பேசுறீங்க <laughs> 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 இப்ப நாம அனுபவிக்கிறது ஏற்பட்ட வருமை இல்ல ஏற்படுத்தப்பட்ட வருமை கொஞ்சம் பொறுத்துக்கங்க எவ்வளவு நாளைக்கு பா பொறுத்துக்கிறது வேட்டி கிடைக்கு வேட்டி கிடைக்கும் ஆசைப்பட்டான ஒருத்தன் கடைசியில் அவன் அண்ணா கவுத்துக்கு ஆபத்து வந்தான் அந்த மாதிரி கதையில இருக்கு போது நிறுத்துங்க பிள்ளை பெத்துக்கிறதுனா பத்து மாசம் சுமந்துதான் ஆகணும் மறுபடியும் போய் அந்த வெறி நாயங்க அடிமைங்களை வாழறதை விட சுதந்திரமா செத்து போலாம் நீங்க உங்க கஷ்டத்தை எல்லாம் சொன்னீங்க ஒத்துக்கிறேன் நான் ஒரு முடிவு சொல்றேன் அதை நீங்க ஒத்துக்குங்க சொல்லுங்க நல்லதா இருந்தா ஏத்துக்கோ பாலத்தை கட்டுறோம் எல்லாரும் சேர்ந்து கட்டுறோம் என்ன சொல்றீங்க சரிதான் ஊர்ல பஞ்சம் தலை விரிச்சு ஆடுது பாலம் கட்ட பணத்துக்கு எங்கப்பா போறது நாம பஞ்சத்துக்கு ஆண்டி பரம்பரை ஆண்டிங்க இல்ல நம்ம கிட்ட இருக்கிற பலத்தை வச்சு பாலத்தை கட்ட ஆரம்பிப்போம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் சேகரிப்போம் என் முடிவை நான் சொல்லிட்டேன் உங்க முடிவை நீங்க சொல்லுங்க
இருந்தாப்பா நம்ம வீட்டில் இருந்த எல்லா இரும மாட்டியும் வித்துட்டேன்
பத்து பைசா படுத்திரியே கொஞ்ச இது வந்துட்டு போற <laughs> நீச்சல் தெரியுமா உனக்கு தெரியாது இந்த கிணத்துல குதிக்கிறியா பத்து பைசா இத்தோட தொல இனிமேல உன்னால இந்த ஊர்ல எந்த செய்தியும் பரவாது நீ போய் பாலத்தை பார்த்துக்க
இன்னையோட உங்க அக்கிரமங்கள்லாம் முடிய போகுது இனிமே நீங்க வாழ்க்கையை நோக்கி வரவே முடியாது மரணத்தை நோக்கி அங்கல அங்கலமா முன்னேறிட்டு இருக்கீங்க திரும்பி போன நீங்க வச்ச வெடி எப்படி சாகணும் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கீங்க எனக்கு சம்மதம்